Очень много разговоров на нашем канале было посвящено интернет-магазинам. Но немногие сайты являются магазинами. Есть сайты услуг. Но на самом деле продвижение сайтов услуг сопровождается множеством задач, которые нужно тоже выполнять. И некоторые могут даже показаться похардкорнее, чем для продвижения интернет-магазинов. Сегодня в нашем ролике мы разберем ключевые особенности, как продвигать сайт услуг. Это будет выжимка большого кейса и большого опыта работы с разными сайтами услуг, с которыми я работал. И, конечно же, важные мысли, которые пригодятся вам для того, чтобы создать свой сайт услуг и выйти на рынок в своем городе, либо в своем регионе. Итак, поехали, сейчас мы выжмем самое вкусное и интересное и оставим в этом видео. Давайте разберемся, почему рынок услуг действительно так привлекателен. На самом деле, рынок услуг изменится очень сильно в будущем. И посмотрите на эту инфографику. Мировой рынок домашних услуг будет расти на 18% в год за практически такой период. То есть он будет реально расти. И 64% желающих отремонтировать бытовую технику ищет это в поиске, а не где-то в другом месте. Это действительно факт. То есть, когда у вас что-то сломалось, вы идете в Google и ищете. И ищете не всегда мастера. Вы пытаетесь сначала разобраться, что с этой техникой не так. И самое забавное, что срок на поиск э, исполнителя для этой задачи очень маленький. Половина уже находит заказ спустя неделю. Почему? Потому что домашние услуги редко терпят отлагательств. Никто не оставляет на потом. Никому не нужен сломанный пылесос месяцами или там, не знаю, протекающая труба. Поэтому 40% потребителей услуг на дому, которые звонят для поиска, совершают покупку без промедлений. То есть 40% из этих 48% делают это все в первый день. И всего лишь 8% еще могут неделю думать. Поэтому звонки конвертятся в 30 раз, на 30% быстрее. И это действительно факт. Мы замечали на то, что действительно новые клиенты для этой ниши максимально ценные, даже более ценные, чем возвращающиеся. Ну и с возвращающимися тоже можно работать. Мобильный поиск действительно не отстает. Среди лидеров существуют разные тематики, с которыми вы можете познакомиться на этом скриншоте. И действительно, э -э, запрос за рубежом очень популярен near me, рядом со мной, потому что ищут поближе, чтобы побыстрее приехал, потому что не всегда нужен друг с другого конца города мастер, ищут всегда рядышком. Ну и, соответственно, 67% пользователей, которые гуглят информацию, ни слова не знают о брендах. Они не знают, что есть такая компания, они не знают, что вот эта организация лучше всего делает. Поэтому очень сильно влияние имеет как раз именно то, что будут впервые с вами знакомиться. И, соответственно, локальные поисковые запросы решают на мобил, как видите, 78% локальных запросов уже в первые сутки дает лидов, либо вам, либо вашим конкурентам. И самое интересное, что, соответственно, раз они ищут новые компании, они будут смотреть на отзывы, которые есть у вас в компании. Самое забавное, в 2019 году, тот самый ковидный год, да, вводили в 350 раз больше запросов по ключевым словам мест, ну, местный, то есть с указанием локального запроса. Район или город и рядом со мной, чем в 2009 году. В 350 раз чаще начали гуглить рядом. То есть насколько это важно. Ну и самое интересное, чтобы вы понимали, есть тоже уже некая мировая статистика, по которой можно понять, какую нишу выгоднее внедряться вот со своим сайтом услуг. Как вы видите, ремонт бытовой техники и, собственно, находится не на самых высоких позициях. Уборка квартир еще меньше, но вот борьба с вредителями, как вы видите, является рекордсменом. И услуги по переезду – это то, что тоже гуглят и стабильно делают. Поэтому, если вы хотите организовать свой сервис по переезду, либо он у вас есть и вы хотите создать сайт, у вас сейчас золотое время. И с лесарем тоже прекрасно будет поработать, посоздать свой сайт. Ну и, конечно же, ниша, в которой там уборка как крыша обслуживания, я работал с этой нишей, тоже очень интересно для создания сайта. Ребята, я пока показываю эту инфографику лишь для того, чтобы вы понимали, что ниши имеют разную конкуренцию. Где процент меньше, там конкуренция и менталитет пользователя ниже, там уже работают больше бренды. Поэтому и логично, что в чистке ковров, например, ее редко гуглят, чаще всего побеждают местные объявления, которые висят повсюду. Но и на чистке ковров точно так же можно ловить клиента. Электриков пока еще тоже ищут, по этой статистике верят, что можно ищут по объявлениям. Но вредители 
или уже ищут конкретно там, потому что не каждый оставляет объявление о поиске борьбе с вредителями. Итак, едем дальше. Что мы еще знаем? В среднем за год пользователи пользуются услугами одной компании в одной нише. То есть всего лишь изредка они меняют исполнителя за год. 1,2 это значит 20% может всего лишь поменять клиента. То есть в принципе, если вы обратились, там что-то у вас сломалось, вы в одну компанию обратились и собственно вы редко ее меняете. Потому что чаще всего редко бывает негативный отзыв. Как раз вот это вот 1,2 это больше соответствует тому, что кому-то не понравилось, они ищут другую компанию. Редко меняют коней здесь в этом плане. И очень важная информация, 67% клиентов не знают, какой бренд будут выбирать. Это не продажа шмоток, это не продажа техники, это даже не продажа чего-то, что вы привыкли продавать в интернет-магазинах. Бренды здесь не имеют никакого значения, от слова никакого. И люди редко знают, что существует какой-то такой бренд. С одной стороны это плохо, с другой стороны еже Почти, практически 34%, которые про бренды что-то знают. И поэтому здесь тоже есть одна стратегия, с которой можно работать. Ну и самое интересное, что вот очень важная информация, что 48% принимает решение буквально за неделю, что выбрали исполнителя. То есть первую неделю происходит этот самый выбор. Статистика говорит о том, что да, рынок услуг очень интересен, он скоротечен и его хлеб это контекстная реклама или SEO. Почему? Потому что в контекстной рекламе ловятся лиды буквально сразу вот здесь и сейчас и вы здесь должны бороться. Ну и конечно же в SEO ваша цель целится в первое место и ловить клиента как только он попал на ваш сайт. Первое на что вы можете обратить. Сайты услуг, они обычно простые, в них нет ничего лишнего, в них информация изложена без каких-либо сложных элементов. Да, она сделана по канону, по канону, как я делал ролик про посадочные страницы, но в целом все сайты созданы по простой схеме. И на самом деле эта схема самая забавная, что очень заточена под SEO. И здесь кроется главный фокус продвижения подобных сайтов. Если вы будете игнорировать эти элементы, то вы провалитесь. Первый же элемент, который мы будем смотреть на одном из сайтов, это сайт конкурента, с которым я боролся и, собственно, успешно борюсь, это сайт по ремонту стиральных машин. И с этим сайтом вы вроде бы посмотрите и скажете, убогий дизайн, вообще ничего, ничего интересного, то есть как вообще такое может продвигаться. Но вы безумно удивитесь его органический трафик при своем низерном доменном рейтинге довольно держится в топ-10 на приятных позициях и держится стабильно и растет. И растет он по нужным запросам, по коммерческим запросам и это очень интересный факт. И если вы будете думать, что вы все знаете в SEO, сейчас вы немножечко упадете. Сайт выглядит вроде бы нормальным и вроде бы убогим, потому что что это картинка, да, вообще все ужасно, все, все сделано, но при этом он ранжируется и мозолит глаза моему клиенту, но, к сожалению, уже, к счастью, уже не так сильно. Собственно, что с этим сайтом хорошего? Мы всегда должны понимать, как такие сайты продвигаются. Во-первых, надо изучить, какие страницы у него есть. Для этих целей вы можете всегда в Ахрепсе посмотреть отчет топ-страницы. И посмотрите внимательно, что мы у него увидим. И среди топ-страниц мы увидим, да, страничка, которая у него главная, он четко специализируется на ремонте стиральных машин в Киеве. И этот запрос, соответственно, он удержит у него в топе, ну, не совсем уже в топе, но на втором месте. Что действительно интересно, потому что это очень коммерческий запрос. Затем вы увидите, что вся сем семантика у него рассыпается на другие запросы. То есть вы можете увидеть, что у него есть украинская версия, которая забирает на себя определенную часть трафика, что тоже очень важно. То есть имеется украинская версия, в то время как у многих сайтов ее даже еще нет. А это дополнительный источник трафика. Во-вторых, у него очень много запросов, посвященных э, информационному контенту, который тоже занимает первое место. И что главное, его контент написан достаточно хорошо, что он получает расширенные сниппеты. И вот здесь, если мы будем детально смотреть, вы увидите, что трафик у него рассыпан очень так неплохо по вот таким вот небольшим страничкам. Но страничек много. И вы увидите, что есть информация о том, что есть отдельные странички, посвященные дополнительным услугам, которые написаны, правда, в виде статей, но написана информация. То есть, и, собственно, 
поп-ап формочка, которая ловит клиента, который сразу перешел на сайт. Вроде бы вы скажете, ну, Николай, ничего особенного, почему он именно за счет этого держится, а именно за счет того, что последний апдейт в первую очередь был посвящен качеству контента. И качество контента, которое находится на этом сайте, оно довольно неплохое. В нем нет классической SEO-шной воды. В нем написана информация, которая ну, является целевой. И если полистать его странички, вы увидите, что у него очень грамотно продуманы странички. Второй нюанс. У него продуманы структуры. Раз он работает по Киеву, у него четкая разбивка по районам Киева, где он конкретно чинит свои стиралки. И вы можете увидеть, что, допустим, отдельная, маш... отдельная информация посвящена даже отдельным страничкам. Да, вы скажете, эти странички заточены под SEO. Да, но они не работают в целом в том виде, как есть. А, потому что на самом деле эти странички могли быть лучше. За счет этого этот конкурент и проваливается на фоне другого конкурента. Но если изучить его главную страницу, на ней нет ничего лишнего. Она содержит в себе всю информацию, которая нужна пользователю. Какими брендами работают, почему выбирает нас, а как работают, также акценты сделаны на услуги, и, соответственно, конверсия такого сайта очень высока. Но ключевая особенность, что есть еще на этом сайте, у него есть о нас вакансии, так называемые служебные странички и грамотно проработанный подвал. Вроде бы такие мелочи, все реализовано, и на самом деле вот такие сайты услуг, это ваши чаще всего прямые конкуренты. Именно с ними вам бороться, потому что именно они будут у вас отбирать за счет вот таких вот маленьких элементов, которые вы можете у них найти хорошие, они будут у вас выбивать почву из-под ног. Именно они будут вам мешать. Поэтому сайты услуг это не какие-то монстры, розетки, это вот такие вот маленькие сайты, которые сделали хороший аккуратный контент, зашли в топ и сидят там, потому что люди на них переходят, переходят, взаимодействуют и, соответственно, за счет стабильного поведенческого фактора, хороших отзывов, наличие себя на картах действительно закрепляются надолго в выдаче. И поэтому второй фактор, который мы рассматриваем, это наличие бизнеса в Google картах. Если вы вобьете любой запрос, не знаю, там, э, там таракан, э, вывести тараканов в квартире Одесса, по-любому вы увидите кучу рекламы и службы по уничтожению тараканов в квартире. Вы увидите тут вот некий такой сервис ликвидатор. И вы увидите, что вот он есть, и самое забавное, что он есть в Одессе. Он, он, а не, он даже почему-то в Харькове. Почему-то мне Харьковский сайт предложила. Ну, наверное, потому что я забыл выбрать город. Хотя нет. Это уже Google косяк. Почему он меня перекинул? На стран... А не, все правильно, эта страничка под Одессу заточена. Они работают вот в Одессе. Вот у них вот есть. Кому обратиться в Одессе, преимущество в Одессе, то есть куда, куда звонить. Соответственно, информация, ага, вот и расценки, то есть информация есть, вот специалисты, которые работают, вопросы, то есть страничка не является чисто заточкой под SEO, на ней написано, да, информация важная, почему обратиться, преимущества, передовые методы и, собственно, заточенная страничка под запрос. На самом деле, если вы помните инфографику, огромное количество запросов выросло в 350 раз, где есть топонимы. Поэтому сайты услуг – это сайты, которые делают странички под топонимы. И если у этого запроса есть хотя бы маломальский трафик, под это надо делать страничку, потому что под это вы поймаете своего клиента. Да, вы поймете, что там, вы не поймете, что туда писать, но вы всегда знаете, как уникализировать. И секреты уникализации от Николая таких вот страничек. Первое, что у вас, это вы дописываете, где вы конкретно работаете, как, по какому району. Во-вторых, абзац, который посвящен конкретно работе в этом топониме. То есть, например, вот мы работаем, обслуживаем вот такие-то улицы. Окей, перепишите, с какими улицами вы работаете. То есть, обслуживаемый сектор улиц, уже уникальный контент. И если он в первом экране, это будет прекрасно. Почему стоит обратиться, этот блок может быть повторяться. Почему обратиться к вам вот именно вот по этому району. Да, вот мы приедем там по району, можно тоже уникализировать. Приезжаем на этот район там в течение там, двух часов или в течение часа, тоже этот момент. Преимущества здесь могут быть повторяющаяся инф информация для разных топонимов. Ну, это логично, она может повторяться, можно обыграть, но только там, топоним будет другой. Передовые методы, это тоже может повторяться, но заголовок другой, но точно так же можно это уникализировать и более грамотно. Процесс работы, это будет одинаковым. 
Стоимость обработки для каждого региона, если у вас есть отличия в там, стоимости выезда, там какие-то нюансы есть, то это можно сделать. Но, например, что можно сделать? Уникальных мастеров. Для каждого района можно фоточку своего мастера, который работает в вашем районе. То есть обслуживает ваш район и там 2-3 специалиста, 4 специалиста уникальных. Этот блок тоже можно делать уникальным. Ну и, соответственно, часто задаваемые вопросы. Здесь, скорее всего, будет у вас привязки, как вам добраться, там, где вы находитесь. То есть, такого плана, плана вопроса можно добавить для того, чтобы они были уникальными. Ну и классические вопросы, которые задают чаще всего. И вот ваш рецепт хорошей странички топонима. Поэтому странички топонимов – это то, на что нужно целиться. Как вы видите, очень много страничек есть, посвященных этой теме. Более того, уникализировать страничку топонима можно всегда уникальными отзывами, которые сделали клиенты из этого региона, допустим, с этого района города. Просите клиентов с этого района города, оставляйте хотя бы текстовый отзыв. Вы можете его оставить, там фоточку там, в соцсети добавить, у человека, который там пользуется вашими услугами. Если вы хотите для того, чтобы подтвердить э, вашу экспертность. Поэтому странички топонимы – это норма, где можно спокойно продвигаться и ловить трафик. И давайте посмотрим на это в цифрах. Например, посмотрим на примере сайта, в котором мы работали. Это продвижение по отдельным районам. Я попытался найти, конечно, отдельные районы по запросам. Решил отфильтровать топ-10. Но я пытался найти разные районы. Например, вот если мы возьмем запрос... Киев, мы увидим, что есть такая вот страничка Киев Троещина, да, при трафике 200 запросов в месяц, она на первом месте. Напоминаю, что по этому запросу кликабельность очень высокая, то есть на 100 посещений получается 15 кликов, а здесь получается 30 кликов, а то и больше, потому что не всегда реклама занимает все место. И здесь э, действительно ловится хороший вкусный трафик по таким запросам, и такие запросы действительно очень важно развивать и продвигать. Точно так же можно посмотреть любые другие запросы по разным регионам, то есть можно увидеть, что в целом вот топонимные запросы отлично популярны. И вот, например, если увидеть там запрос, там, пред, ремонт там, э, стиральных машин, Киев, Левый берег, да, вот там на седьмое место подрос там, буквально недавно. Да, вы тоже увидите, что волюм у запроса тоже очень высокий. Это же касается и других запросов относительно Соломенских районов, то есть вы увидите, что там на третьем месте уже трафик меньше, но... Все, что имеет трафик довольно-таки высокие, высокие, я условно говоря, там 30-40 запрос, это интересный запрос для продвижения, потому что из него можно поймать 2-3 клика. А я напоминаю, что клики здесь очень дорогие, клики для вас ценные, потому что каждый новенький, возможно, у вас купит. Решения принимаются быстро. Здесь не так важно э, конкурировать э, там, долго, в долгу. Здесь вы должны продавать сразу и продавать буквально там на каком-то моменте. Помните, что никто не пишет цены на этих сайтах. Никто не знает точные цены, там дорого, дешево. Да, есть расценки там на перес, но никто не хочет сидеть разбираться в таблицах. Чаще всего звонят и узнают, у кого цена дешевле. И обычно первые 2-3 забирают на себя заказ сразу же. Четвертому уже заказ не достается. Поэтому решение принимается очень оперативно. Понятно, что нельзя иметь слишком высокие цены, да, и при этом быть на первом месте. Да, с ценами тоже нужно работать, но помните, что у запросов, топонимных запросов, действительно будущее в этих сервисах есть, поэтому собирайте семантику, фильтруйте топонимы, под топонимы создавайте страницы, уникализируйте страницы и получайте трафик. Этот метод работает. Собственно, про этот трюк я и рассказывал в своем кейсе. Следующая стратегия продвижения таких сайтов – это контент. Окей, вы сделали классные лендинги, у вас есть классная структура, вы проработали семантическое ядро. Это те вещи, на которые я не буду сегодня тратить на ролики информацию. Вы можете почитать в кейсе, где я детально рассказывал, как это все делать. Но самое важное на секрет успеха – это контент. Ни один сайт услуг долго не держался в выдаче, который не создавал себе стабильную подушку из органики. Стабильную подушку из органики вы можете сделать благодаря хорошему блогу. Блог может быть разным форматов вы можете превратить фактически в перегруженные информационные странички свою страничку услуг например в это вы можете сделать для своего сайта и сделать гигантскую классную страничку на которой будет все 
и на ней будет реально все, на ней будет и цены, и заказ, то есть все как можно, и даже можно будет там какой-то в квизе поработать, понять, что случилось с вашей стиралкой, то есть, например, вот, вот так вот, да, и узнать, и вот вероятность поломки сразу узнать, и человек может заказать ремонт сразу там на, там, на свой район, вызвать мастера, и окей. Вообще сделать такой сложный контент, вообще тут сделать вопросник, в котором человек может найти нужный вопрос, то есть найти, он просто сидит, будет изучать, то есть где конкретная поломка. Это гигантская база знаний, которая просто есть на одной странице. Вы можете сделать так, вот можете сделать все районы города, тут как положено, тут вообще тут вообще full функционал, который есть. Вот эти странички топонимов, которые тут есть, как они работают, собственно, все в одном флаконе. То есть и дополнительные кнопки, то есть все, вся информация вывалена на одной странице. А можно сделать иначе. Вы можете, например, сделать себе хороший блог. И, например, написать хорошую статью, например, которая сделана здесь. И вот вы видите статья, которая написана довольно давно, в октябре 2020 года, у которой есть классное содержание, правильная микроразметка. Она хорошо написана, разделена по списочкам, то есть вот есть заголовки, есть четкая информация, подписаны все изображения, все эти штуки реализованы. За счет этого статья имеет тонны трафика и расширенный сниппет. Она просто на себя гребет трафик как может и забирает на себя и расширенный сниппет. Про расширенный сниппет я выступал на SEO без воды, ссылочку я оставлю в описании на свою эфирчик советую посмотреть я там детально рассказываю как при помощи этого трюка грести органику больше чем ваши конкуренты вот и соответственно за счет блога можно стабилизировать органику так что вы будете получать ее стабильно без каких-либо проблем и она будет давать вам целевых клиентов потому что если вы будете писать ерунду в блоге то у вас будут ерундовые клиенты но если у вас будут правильные статьи, правильные, правильный контент, то вы будете собирать по нужным запросам в топ-10 все, что вам нужно. Напоминаю, это в топ-10 какое количество страниц. То есть в топ-10 находится 39 страниц, которые дают стабильный трафик из всех статей, которые написаны. Это действительно круто, и многие не уделяют блогу должного внимания. Здесь на самом деле нужно реально работать с блогом, потому что блог – это ваша стабильность в раскрутке. К блогу тоже есть определенные э, предпочтения. У, например, сайта, который мы рассматривали, первоначальный, у него был плохой блог. И, например, если мы посмотрим этот ваш сервис, вы увидите, что у него блог не дает стабильного. Ну, не дает не то, что стабильного трафика, он у него сделан очень плохо. И, например, мы зайдем... И увидим вот просто статейка коротенькая, с плохой версткой, просто сделанная ужасно. Это обычно за счет этого сайт, если теряет из топа свою основную страницу, которая ему давала стабильный трафик, он вылетает из выдачи. Наш же сайт из выдачи не вылетит, даже если его позиции сядут. Он будет продолжать получать стабильную органику, а потом за счет дополнительного усиления обновления контента он легко вернется обратно. Этот же конкурент, потеряв свою сильную страницу, главную, может выпасть с очередным апдейтом у Гугла. Почему? Потому что Гуглу понравился этот сайт на первый апдейт, через три месяца он может его скинуть. И я видел такое регулярно, нет стабильности в этом. Поэтому блог – это то, на что вам нужно сосредоточить свои усилия. Теперь переходим к ссылочным стратегиям сайтов услуг. На самом деле ссылочная стратегия сайтов услуг, она незамысловата и проста, только на первый взгляд. Конечно же, первое, что вы должны сделать, это добавить свой сайт во всевозможные агрегаторы компаний, справочники. Самый простой способ – это посмотреть ваших конкурентов, посмотреть, где они добавлены, собрать этот список и, конечно же, разместиться. Это нетрудно, потому что мы рассказывали на ряде наших уроков, как и можно спарсить выдачу. В телеграм-канале есть даже парсер, которым вы можете это все ручками поделать, собирать и добавляться. В любом случае, если у вас нет времени, мы это умеем тоже делать и даже регистрировать вас под ключ. Вы можете обратиться к нам по ссылочке в закрепленном комментарии и заказать эту услугу. Помимо самого продвижения сайта целиком, вы можете заказать эту услугу отдельно. 
Второй тип продвижения, который вам точно нужен, это сервисы, где люди размещают вакансии. Это так называемое реферальное продвижение. Об этом я не писал в кейсе, но вы можете найти большинство сайтов, которые, допустим, предлагают работу мастер. То есть, допустим, ремонт стиральных машин Одесса. Если мы вобьем этот запрос, вы увидите, что в топах есть OLX, и вы можете там найти даже будет сайт Кабанчик. Кабанчик OLX это сайты-агрегаторы работы. И они забирают на себя тоже определенную траф... долю трафика. То есть они не зарабатывают на оказании услуг. Они зарабатывают на том, что вы там размещаетесь. Почему бы не получать дополнительный трафик оттуда, конкурируя здесь? Все студии тоже есть на биржах фриланса. Точно так же, как и компания Силквик там тоже есть. И мы тоже есть на бирже фриланса. И не на одной. Потому что мы не хотим терять зря просто клиентов на пустом месте, потому что мы, видите ли, сайт. Создайте там себе свои аккаунты, заведите туда всех своих мастеров, принимайте заявки там для этих своих мастеров. Что вам это мешает делать, если у вас, допустим, 5 мастеров, и они же есть на кабанчике, зарегистрированные в вашей компании. Соответственно, вы и работаете там как компания. Более того, если не ошибаюсь, на таких сервисах можно и зарегистрироваться как компания и полноценно продвигать свои сервисы. В каждой нише свой кабанчик и свой LX. В каждой нише можно найти свои компании, с которыми вы можете работать, сотрудничать и, и перезакупать трафик. Третья ссылочная стратегия, которую я бы рассмотрел, это, конечно же, выстраивание статейного материала. Напоминаю, что в любой нише услуг люди интересуются вопросами, как, инструкция, что случилось, э, как говорится, что делать и кто виноват. Вот, да, извечные два вопроса. На самом деле, именно статейный материал э, вы должны прорабатывать у себя на блоге и, конечно же, его линковать. Линковать его нужно, конечно же, по этой самой стратегии. Вы пишете 10 статей, из них всего лишь 2 дадут трафик. И на те, которые дают трафик, вы строите ссылки, чтобы они давали трафика больше. Помните, что не у всех статей может сработать этот эффект, эффект снежного кома. То есть не все статьи сдвинутся. Вы должны это понимать. На тот сайт, который я показал, 39 статей. Но мы же писали не 39 статей, мы каждый месяц писали 4 статьи. То есть подумайте, за год сколько это получается статей, если посчитать это, да, 4 умножаем на 12, и вы понимаете, что это безумное количество статей. Поэтому статистика на самом деле неумолима, то есть из 10 дает 2. И мы работали с клиентом полтора года для того, чтобы добиться такого результата. Поэтому э, ссылочки надо строить на то, что уже хорошо закрепилось, чтобы оно наверняка закрепилось и его никто не выбил. Застолбить ваш успех. Не нужно строить ссылки на все. У вас попросту может не хватить денег, да и вас просто спалит Google. Поэтому этим не нужно злоупотреблять. Третий трюк, который точно так же, не стоит забывать о том, что в Google Мой Бизнес можно добавить статью. Об этом я рассказал в статье, вы можете добавить в Google Мой Бизнес новость, добавить фоточку, добавить тизер статьи, сделать кнопочку подробнее и сделать ссылочку. Поверьте мне, если вы статьи публикуете два раза в месяц, три раза в месяц, такая информация в недельку вам будет приятно, если она будет появляться в Google картах. Поэтому ждите результата, чтобы индексировалась быстрее. Таким образом, индексация происходит очень быстро. И вы можете заметить потом, собственно, результат после того, как страничка попадает в индексацию. Ну, собственно, следующая стратегия, которую мы рассмотрим, это стратегия Scholarship. Scholarship линки, мы про них писали и статью, и есть снятый ролик. На самом деле контента море по этой теме, поэтому вы по Scholarship стратегии лучше изучите, как она работает. В чем ее плюс для молодого сайта? Сайты услуг, им нужны хорошие здоровые домены, но их очень трудно взять. Большие сайты про вас писать не хотят, вы мало кому интересны, поэтому единственный способ выделиться – это благотворительные программы. Они помогают вам очень быстро и заявить о себе, и хоть какое-то внимание к бренду привлечь, и заодно рассказать, что вы такой классный. Именно благотворительные программы со студентами работают прекрасно. Также стоит знать, что существуют и другие благотворительные программы, ведь вы можете оказывать услуги бесплатно каким-то организациям, каким-то группам, общественным, там, некоммерческим организациям, например. Вы можете помочь детдому, вы можете помочь приюту, вы можете помочь там, государственной поликлинике. Все что угодно вы можете сделать, оказав помощь. Помощь бесплатную. 
И об этом вы можете сообщить у себя на сайте в пресс-релизе и рассказать это по СМИ. Желательно по местным СМИ, ведь киевлянам не интересно знать, что происходит в Туле. И, соответственно, СМИ должны быть ваши, местные, где вы рассказываете конкретно, что происходит в вашем городе. Поэтому эта стратегия действительно работает и позволяет ну, получать хорошие ссылки, которые ну, очень приятно читать и ими легко делиться, что очень важно, тоже в соцсетях. В этом плане ссылочные стратегии могут, вы сказать, заканчиваться. Но вы скажете, Николай, а как же крауд-маркетинг, а как же, там, не знаю, комментарии. И я скажу, эти две стратегии мы никого, никому не предлагаем использовать. Категорически против этих двух стратегий. Во-первых, почему такая ситуация? Попробуйте заказать на рынке крауд-маркетинг по конкретным форумам. Спарсите нужные форумы и закажите. Посчитайте ценник, сколько вам выставят за такие Посты. По одной причине. На таких форумах обычно действует жесткая модерация. То есть туда ссылочку просунуть не получится. Во-вторых, никто не хочет развивать профили с нуля. Потому что никто не хочет этим заниматься. Ну и в-третьих, рынок краудмаркетинга с 2016 -го года выглядит как просто сеть слабо модерируемых форумов, на которых во флудилках э, аккаунты общаются друг, мертвые аккаунты общаются друг с другом и постят ссылочки с одинаковым текстом и вам сдаются отчетики по этим ссылочкам, что там что-то они запостили. Изредка появляются креативы, когда создают новую ветку, задают вопрос и в ней тут же отвечают буквально как по магии, то есть, а потом под ними появляются вообще не тематические следующие запросы, там просто пришли другие спамеры, и никто там из нормальных людей не общается. Такие ветки бесполезны. Как можно использовать краудмаркетинг? Ну, разве что только писать какие-то цитаты с вашего сайта, поломки, да, и ссылаться, откуда вы взяли. Это единственный еще вариант, то есть, как можно еще с краудмаркетингом поработать. Но рынок краудмаркетинга в Рунете, к сожалению, мертвый, и э, даже крупные биржи, Плохо продают краудмаркетинг, хотя красиво заворачивают это. Поэтому я бы не рекомендовал краудмаркетинг для сайтов услуг. Это просто зря выкинутые деньги. Вы эти 300 долларов лучше бы помогли детдому и что-то сделали на эти деньги. И получили бы гораздо больше эффекта, чем потратили их на эту ерунду. По поводу комментариев аналогичная ситуация. Комментарии на слабо модерируемых статьях это тоже мусор. Да, я понимаю, вы скажете, получается ссылочка, но большинство комментов закрыты тегом no follow. И толку от этих комментов никакого. Сейчас даже закрывают модные сайты тегом UGC, а потом вообще банят такие ссылки, которые являются не тематическими. Ведь чаще всего заказываются ссылки на коммерческий контент, на коммерческую страничку услуги. А она очень быстро выпиливается или закрывается. Поэтому это это бессмысленная трата денег. Итого, крауд-маркетинг и заказ комментариев я бы воздержался на любых обстоятельствах. Еще одна стратегия, которую я бы тоже ни в коем случае бы не внедрял, это накрутка отзывов на Google картах либо на сторонних сервисах. Она может сработать в негативный эффект. Следует знать, что э, не негативные отзывы, это тоже отзывы, на них тоже можно отвечать и можно просить клиента, чтобы он его там изменил на позитивный. Особенно это удобно в Google картах, потому что там отзыв всего лишь можно ставить один на организацию и можно попросить, чтобы они отредактировали отзыв там, и после того, как вы услугу исправили и этот отзыв искать легко. В то время как э, на сторонних сайтах там есть свои нюансы, поэтому не всегда отзывы там можно отредактировать. Но поехали о отзывах. Когда вы на отзывы накручиваете, Пользователи видят слишком слащавый текст, пятерочки, которые там оставлены все, слишком много довольных клиентов и понимают, если отзывы оставлены подряд, слишком слащавый, лю люди, которые оставили отзывы, имеют ма маленькие рейтинги внутри этих сервисов, то, соответственно, люди им не доверяют и понимают, что отзывы покупные. Обычно позитивные отзывы выглядят более-менее адекватно, обычно у этого пользователя есть аватарка, фотка, то есть на ряде сервисов, особенно это в Google картах заметно, и... Там это очень сильно легко палится. И Google в последнее время начинает ранжировать специально в Google карточке отдельные отзывы. То есть, если вы вобьете любую компанию, вы можете увидеть ее отзывы. Например, там доставка пиццы или там доставка еды в Одессе. Мы сейчас возьмем какую-то организацию. Давайте там маринара. Вот, мы сейчас вобьем ее. И мы посмотрим его отзывы. Но отзывы у него подтягиваются только из Google Car. В других местах у него отзывов нет. Но давайте посмотрим Помодора. 
Помодора Таирова. Давайте посмотрим вот так. И вот вы видите, что есть отзывы в интернете на «Где поесть» и на «Топ-20». Это эти два сайта выбирает Google согласно исключительно внутреннему алгоритму, где он считает, что отзывы более актуальны и там нет накруток. И на самом деле доверие к определенным площадкам, мне так кажется, что делают это люди. То есть и здесь вот люди оставляют реальные отзывы и за этим, собственно, все следят. Вы можете увидеть там периодичность появления отзывов, они обычно появляются не всегда там часто, но они появляются точно так же, как и здесь, вот топ-20 UA, некая подборка, тоже где люди оставляли свои комментарии, то есть можно посмотреть, где люди оставляют отзывы. И вот видите, что вот здесь есть и активность предприятия, которая тоже отвечает от имени компании. Отзывы могут быть не только в Google картах, но поверьте мне, накрученные отзывы легко заметны, легко палятся, Google вообще их палит на ура, поэтому вы можете похоронить свой бизнес, просто начав крутить отзывы, слишком позитивные, то есть это в этот момент я бы постарался бы воздержаться от этого. Если же на вас крутят негативные отзывы или слишком позитивные отзывы, всегда можно пожаловаться в Google карты, сказать, что это не наш клиент, это отзывы крутятся третьей стороной, рассмотреть апелляцию. Да, они всегда принимают сторону, но мы заметили, что спустя несколько месяцев отзывы, от накруч... накиданные на одного из наших клиентов, были удалены. И это действительно так. Поэтому жаловаться нужно, отчаиваться не нужно и крутить себе точно, тоже точно не нужно. А теперь подведем итоги. Какие же приоритеты в раскрутке таких сайтов? Конечно же, у вас на все может не хватить денег. Сайты услуг, они обычно никогда не имеют миллионы. У них нет возможности вкладывать гигантские суммы на раскрутку. Поэтому очень важны приоритеты. И здесь первое, на что я бы обратил приоритеты, которые вам нужны, это, конечно же, это техническая часть вашего сайта, это качество контента на страничках, это первое, на что вам нужно потратиться. Да, я понимаю, что продвижения еще нет, а вы тратитесь, тратитесь, но это первое, с чего вам нужно начать. Вам очень нужно иметь хорошо оформленные лендинги, для которых вот пользователь будет сидеть читать, хорошо продуманные странички топонимов, на которых будет находиться уникальный контент, конечно же навигация, конечно же подвал, все необходимые служебные странички, Google карты, это все вам нужно будет реализовать очень быстро и в кратчайшие сроки. Именно такая очередность выстраивания приоритетов. Потом из э, самых недорогих ссылок мы, конечно же, должны попробовать справочники, каталоги, уделить внимание сразу, заготовить все, ну, что нужно для блога, найти соответствующего автора, никакого копирайтера, не тратьте зря деньги, вы потом эти тексты выбросите в мусорку. У вас должен быть свой собственный автор, который разбирается в тематике, без каких-либо исключений. Вы не найдете на бирже копирайтера, который будет прекрасно разбираться в ваших услугах. Это мы проходили и точно мы можем сказать, что здесь вы провалитесь. Второй нюанс. Держите под рукой программиста, с которым у вас будет вестись постоянный диалог. Что-то добавить, что-то допилить, что-то доработать. Я понимаю, что сайты услуг не держат штатных программистов, которые у них находятся в команде, как есть у интернет-магазинов или у других там веб-сервисов, sas сервисов Обычно программисты удаленные. Но держите связь с каким-то одним программистом, который делает бэкапы вашего сайта, э, исправляет ошибки, вы ему хорошо формируете ТЗ. Поэтому эти сайты однозначно приятно работать, потому что чаще всего есть программист, которому можно легко поставить задачку, которая ее закрывает и без каких-либо заморочек. Ну и третье, что вам обязательно нужно, это будет иметь под рукой дизайнера. Сайты услуг, им нужны фотографии, но просто вставлять не фотографии без обработки, это будет не всегда хорошо. Пополнять фотобанк вы свой должны постоянно, фоткать, все, что есть возможность, сфоткать, фоткать. Сейчас телефоны шикарно фоткают. Собирайте все фотки, проплатите себе какое-нибудь там облако, там Google One или там iCloud. Собирайте фотки своего бизнеса, снимайте какие-то фрагменты видео, делайте сборку контента, потому что... На вашем сайте должен появляться только авторский контент, а вот для внешней публикации его можно использовать, цитируя с вашего сайта. Никакого передирания контента, никаких стоков быть не должно. Старайтесь фотографировать все самостоятельно. Поэтому почему нужен дизайнер? Что-то обрезать, что-то почистить, где-то наложить надпись. Дизайнер должен быть под рукой. Не какой-то там сверхдорогой, вам он не нужен будет 24 на 7, он вам нужен будет по часовой. Поэтому просто иметь контакт дизайнера, которого вы нашли, с кем вы будете работать, это архиважно. И всегда возобновлять с ними диалог, когда нужно что-то доработать. 
Ну и больше из команды вам особо никто не нужен. Разве что только, ну, конечно же, SEOшники, которые будут вас двигать. Поэтому из приоритетов по линкбилдингу вы должны понимать, что вы не должны лупить количеством, а целиться в качество. Никто не делает тысячи доменов на такие сайты. Но те ссылки, которые делаются, делаются сочными, классными, с трафиком, которые находятся на нормальных площадках, строится ссылочный профиль вокруг вашего гео. Никакие ссылки не делаются на площадках, которые выходят за пределы вашего гео. Даже вашей страны нужно избегать размещения ссылок. И помните, что вы не должны делать ссылки, которые делаются ради ссылки. Старайтесь делать ссылку, которая реально может быть помочь пользователю и которой вы сможете поделиться. По поводу приоритетов, если у вас есть свои замечания, вы можете написать в комментарии. Я с удовольствием на них отвечу. Продвигали вы свои сайты услуг? Напишите свой опыт. Расскажите, какой сайт вы продвигали. Ваш первый сайт услуг, который вы продвигали в прошлом. Либо, допустим, это вы владелец сайта, вы его продвигали, допустили ошибку. Напишите мне. А также вы можете отправить свой сайт нам на аудит. Мы с удовольствием его разберем на очередном пятничном вебинаре.